എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരിക്കലും കാണാനോ പോകാനോ സാധിക്കാത്ത വിചിത്രവും ദുരൂഹവുമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ച ലോകത്തിലെ റയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മിസ്റ്ററീസ് ആൻഡ് ഫാക്ട് ഇറ്റലിയിലെ ഹോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് പൊവഗ്ലിയ ആയിരം ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും കഥകളും ഈ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചുണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ പിടിപെട്ട പ്ലാഗ് ഈ പകർച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചവരെ എല്ലാം ഈ ഐലൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ഐലൻഡിൽ വെച്ച് അന്ന് മരണപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മാനസിക രോഗമുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കാനെന്ന പേരിൽ ഈ ഐലൻഡിൽ ഒരു വലിയ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പണിതിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള രോഗികളുടെ ദേഹത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ വേർതിരിക്കാനുള്ള ക്രൂരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആത്മാക്കളുടെ അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രമായ ഈ ദ്വീപ് നരകത്തിന്റെ കവാടം എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഐസ്ലാൻഡിന്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് കടലിനടിയിൽ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം നടന്നു നാല് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഈ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ദ്വീപ് രൂപപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ഫോം ചെയ്ത ദ്വീപുകളിൽ ഒന്നാണ് സോട്സി ഐലാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം രൂപപ്പെടുന്നത് അതായത് ചെടികളും ജീവികളൊക്കെ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സോട്സി ഐലാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് റിസർച്ചിനും മറ്റുമായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഐലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദമുള്ളത് ബ്രസീലിലെ ഒരു ദ്വീപാണ് സ്നേക്ക് ഐലൻഡ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ദ്വീപാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഈ ദ്വീപിനകത്ത് മുഴുവൻ കൊടും വിഷമുള്ള പാമ്പുകളാണ് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് പാമ്പുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഈ ഐലൻഡിൽ ഗോൾഡൻ ലാൻഡ്സെഡ് എന്ന മാരക വിഷമുള്ള പാമ്പുകളെയാണ് ഈ ഐലൻഡിൽ കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഐലൻഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രസീലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് പേര് പാമ്പുകടിയേറ്റ് ഈ ഐലൻഡിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രസീലിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുമതിയോട് കൂടി റിസർച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് സയന്റിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡ് സന്ദർശിക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള അന്തമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡുകളിൽ പെട്ട ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഐലൻഡ് ആണ് സെന്റിനൽ ഐലൻഡ്സ് പുറം ലോകത്തിനോട് അതായത് നമ്മുടെ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷനോട് യാതൊരു തരത്തിലും കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ആദ്യമ മനുഷ്യരിൽ പെട്ടവരാണ് സെന്റിനൽസ് ആ ദ്വീപിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ എല്ലാം ഇവർ ആക്രമിക്കും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ട് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും ഇങ്ങനെ ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിക്ക് ശേഷം ഇവരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ വരെ കല്ലും അമ്പും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പുറത്തു നിന്നും കോണ്ടാക്ട് വന്ന് ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനാനുമതി നിരോധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഇവരോടൊരു ഫ്രണ്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സമയത്തായി പല ആളുകളും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഇത് കർശനമായി നിരോധിച്ചു ഇന്ന് ഈ ഐലൻഡിന്റെ ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാത്രമേ ആർക്കെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു പേരായിരിക്കും ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ അമേരിക്കയുടെ ഹൈലി ക്ലാസിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയർ ബേസ് ആണ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ കനത്ത സുരക്ഷയുള്ള ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ആളുകൾക്കല്ലാതെ ആർക്കും തന്നെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് പോലും ഈ ഏരിയയുടെ മുകളിലൂടെ അനുമതിയില്ലാതെ പറക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോൺസ്പിറസി തിയറികൾ ഈ സ്ഥലത്തെ പറ്റി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക അന്യഗ്രഹ ജീവികളെയും ഏലിയൻ സ്പേസ് ഷിപ്പുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന
ഏകദേശം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം വിവിധ തരം വിത്തുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഈ വോൾട്ടിനകത്ത് വിത്തുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നോർവീജിയൻ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടു കൂടി വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ പ്രദേശത്തേക്കും ഈ വോൾട്ടിനകത്തേക്കും ആളുകൾ പ്രവേശിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനം നിരോധിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുരുക്കം ചിലത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ 